హాయ్ మన మిత్రులందరికీ ప్రైస్ యాక్షన్ తెలుగు ఛానల్లోకి స్వాగతం సో సోమవారం కోసం మన యొక్క ఇండిసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో సపోర్టు రెసిస్టెన్స్ అనేది ఫైండ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ బిగ్ ప్లేయర్స్ ఏ విధంగా వాళ్ళ పొజిషన్స్ అనేది ప్లేస్ చేశారనేది కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం లెట్స్ బిగిన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఈ యొక్క లెవెల్స్ అనేది పోస్ట్ మార్కెట్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ లెవెల్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్టయితే పంతొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందలు మనకి స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అని చెప్పేసి అనుకున్నాం చక్కగా బ్రేక్అవుట్ అయింది ఇక్కడ ఎటువంటి మనకి రియాక్షన్ కనిపించలేదు బ్రేక్అవుట్ అయిన తర్వాత ఆ లెవెల్ మళ్ళీ అదే లెవెల్ అనేది రీటెస్ట్ కూడా జరిగింది చూడండి ఒక పాయింట్ అనేది అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి ఎప్పుడైతే ఒక ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ మెన్షన్ చేస్తున్నామో దాని యొక్క యాక్టివిటీ అంటే ఆ యొక్క లెవెల్ దగ్గర ప్రైస్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తుంది అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలాగ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి క్యాండిల్ దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ యొక్క లెవెల్ కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వట్లేదు ఐ మీన్ ఇక్కడ సెల్లర్స్ లేరు అని చెప్పేసి ఒకవేళ రెసిస్టెన్స్ అయితే ఈ యొక్క క్యాండిల్ ఆంతర్యం గానీ అర్థం గానీ పరమార్థం గానీ అదే అనమాట ఇక్కడ ఎవరు కూడా సెల్లర్స్ అనే వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ గా లేరు అండ్ అఫ్ కోర్స్ మనం చెప్పుకుంది ఏంటంటే మార్కెట్ అప్ సైడ్ మొమెంటమ్ లో ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పుకోవడం కూడా జరిగింది ఎనీహౌ ఈ యొక్క లెవెల్ బ్రేక్అవుట్ అయిన తర్వాత ఈ క్యాండిల్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి ప్రీవియస్ గా ఏదైతే రెసిస్టెన్స్ అనుకున్నామో పంతొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందలు ఆ లెవెల్ అనేది మనకి చక్కగా సపోర్ట్ లాగా వర్కౌట్ అయింది ఇక్కడ రైట్ దాని తర్వాత మనం ఈ లెవెల్ అనేది కూడా ముందే డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో పంతొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఎనిమిది అని చెప్పేసి ఆ యొక్క లెవెల్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మార్కెట్ ఏమైందంటే ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది చేసుకోవడం మనకి క్లియర్ గా కనిపిస్తూ ఉంది సో డెఫినెట్ గా ఏంటంటే ఈ యొక్క లెవెల్స్ అనేది మనకు వర్కౌట్ అవుతాయి వాటి మీద ఏంటంటే కొద్దిగా మనం ఫోకస్ అనేది చేయగలిగితే బెటర్ రిజల్ట్స్ అనేది వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ అయితే రేపటి రోజు కోసం లెవెల్స్ అనేది మనం డ్రా చేసుకుందాం ఇక నిఫ్టీ లో మనం చూసుకున్నట్టయితే ప్రస్తుతానికి స్ట్రక్చరల్ గా కొద్దిగా మార్పులు అనేది చేయాల్సి ఉంటది ఓకే సో దీంట్లో ఒకసారి వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్ కి వెళ్దాం చూడండి ప్రీవియస్ గా ఏంటంటే ఈ యొక్క లెవెల్ అనేది మనం మార్క్ చేసుకున్నాం రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అని చెప్పేసి మార్కెట్ ట్వైస్ ఏంటంటే ఈ యొక్క లెవెల్ దగ్గర ప్రైస్ యాక్టివిటీ ఉంది అండ్ నిన్న కూడా మనకి శుక్రవారం చక్కగా ఈ లెవెల్ దగ్గర ఏంటంటే ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది చేసుకున్నారు ఇప్పటికీ మనం యాజ్ పర్ ద ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ అనేది కొద్దిగా షిఫ్ట్ చేయాల్సి ఉంది చూడండి పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందల నలభై ఏడు దగ్గర మనం లెవెల్ అనేది మార్క్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏంటంటే పంతొమ్మిది వేల ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిదికి మనం దీన్ని షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అయితే మాత్రం ప్రస్తుతం అదే హోల్డ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో ఒకసారి ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ లెవెల్స్ అనేది మార్క్ చేసుకొని ఓవరాల్ గా పిక్చర్ అనేది చూద్దాం దీంట్లో అండ్ మరోవర్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఆప్షన్ డి కోడర్ అని ఉంది కదా ఈ యొక్క ఆప్షన్ డి కోడర్ ఏంటంటే మనకి ఈ యొక్క ఐ చార్ట్స్ లాగా మన ట్రేడింగ్ టిక్ లాగా అనమాట దీంట్లో మనం ఆప్షన్స్ కి సంబంధించిన డేటా అనేది చూసుకోవచ్చు ప్రస్తుతం నేను ఫ్రీ వర్షన్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాను ఓకే దీనికి ఎటువంటి పేమెంట్ అనేది అవసరం లేదు పోస్ట్ మార్కెట్ లో గానీ మనకి ఏ టైమ్ లో ఫ్రీగా ఉంటది అంటే ఈవినింగ్ ఫైవ్ నుంచి ఓకే ఫైవ్ ఏఎం నుంచి సారీ పిఎం నుంచి ఎయిత్ ఏఎం దాకా మనకేంటంటే ఇది ఫ్రీ వర్షన్ అనమాట మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో చాలా ఫీచర్స్ అన్ని ఉంటాయి ఐ చాట్స్ లాగా అండ్ ఐ థింక్ వీకెండ్ లో కూడా మనకి ఫ్రీ ఉంటది ప్రస్తుతం ఈ రోజు ఇది మనం శనివారం రికార్డ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది ఫ్రీ వర్షన్ కాబట్టి మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ప్రస్తుతం అయితే దీనికి నేను ప్రే ప్రీమియం వర్షన్ అనేది తీసుకోవాలని చెప్పేసి నేను చెప్పట్లేదు నాకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు ఓకే బట్ మీరు యూస్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ అప్డేట్ ఇస్తున్నాను ఇకపోతే నిఫ్టీలో మనం చూసుకున్నట్టయితే టోటల్ గా ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఫోర్టీన్త్ న ఎక్స్పైరీ ఉంది ఎక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంది అనేది చూస్తే ఇరవై వేల దగ్గర మనకి స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంది ఇరవై వేల దగ్గర దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందల దగ్గర మనకి స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ రెండు లెవెల్స్ అనేది మార్క్ చేసుకుందాం ఇక్కడ చూడండి ప్రీవియస్ గా ఏదైతే సపోర్ట్ ఉందో పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందలు అది అక్కడే ఉంది బట్ అగైన్ కొద్దిగా పంతొమ్మిది వేల ఏడు వందల దగ్గర కూడా సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది సో మనం కొద్దిగా షిఫ్ట్ చేసుకుందాం పంతొమ్మిది వేల ఏడు వందలకి మరీ క్లోజ్ అయిపోతుంది ఓకే ఎనీ హౌ రెండు లెవెల్స్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటది పంతొమ్మిది వేల ఏడు వందలు అండ్ పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందలు దాని తర్వాత ఇరవై వేల అనేది మనకి రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ ఉంది కాబట్టి ప్రీవియస్ గా ఎక్కడ ఉంది మనకి రెసిస
సెల్లింగ్ చేస్తున్నారు కాల్స్ సో ఈ యొక్క లెవెల్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ బేస్డ్ ఆన్ ద మార్కెట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే మనకి పంతొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఎనిమిది అనేది మనకున్న రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి సపోర్ట్ ఇది వచ్చేసరికి రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ ఈ యొక్క ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ దగ్గర మనం యాక్టివిటీ అనేది అబ్జర్వ్ చేద్దాం అదేవిధంగా ఒక్కసారి నెక్స్ట్ వీక్ ఎలా ఉంది అనేది చూద్దాం నిఫ్టీలో నిఫ్టీలో ఇరవై వేల దగ్గర రెసిస్టెన్స్ ఉంది మనకు క్లియర్ గా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి ఇరవై వేల దగ్గర దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందల దగ్గర ఎక్కువగా ఫుడ్స్ అయితే సెల్ చేశారు సో అది నెక్స్ట్ వీక్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఒకసారి బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనేది చూద్దాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం చూస్తే సెప్టెంబర్ థర్టీన్త్ అంటే బుధవారం అనమాట మనకి ఎక్స్పైరీ చేంజ్ అయింది గురువారం నుంచి దీంట్లో మనకి చూస్తే నలభై ఐదు వేల ఐదు వందల దగ్గర మనకు ఒక రెసిస్టెన్స్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంది అండ్ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ అని చెప్పలేం కానీ నలభై ఐదు వేల దగ్గర అయితే సపోర్ట్ ఉంది మరి అగ్రెసివ్ సపోర్ట్ అంటే నలభై నాలుగు వేల ఐదు వందలు సో మనం ఏం చేద్దామంటే నలభై ఐదు వేల ఐదు వందల లెవెల్ అనేది మార్క్ చేసుకుందాం ఓకే దానికంటే ముందు మనం ప్రైస్ యాక్షన్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం చూడండ్ ప్రీవియస్ గా మార్నింగ్ ఓపెన్ అయింది ఎక్కడ ఓపెన్ అయింది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కి వెళ్దాం ఒకసారి మార్నింగ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ లెవెల్స్ అనేది మెన్షన్ చేసుకున్నాం ఇవన్నీ కూడా పోస్ట్ మార్కెట్ అండ్ ప్రీ మార్కెట్ లో డిస్కస్ చేసుకున్న లెవెల్స్ అనమాట ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ లెవెల్ అనేది మనకి రెసిస్టెన్స్ గా ఉంటది అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇది జస్ట్ ఒక ట్వంటీ పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ లో మార్కెట్ స్ట్రక్చర్ కూడా ఉంది బ్లాక్ ది మార్కెట్ ఈ లెవెల్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఏం జరిగిందంటే ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది చేసుకున్నారు యాక్చువల్ గా మార్కెట్ మూమెంటమ్ ఏంటి అప్ సైడ్ ఉంది బట్ ప్రస్తుతం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మార్కెట్ ఈ యొక్క లెవెల్స్ ని రీచ్ అయిందో మార్నింగ్ ఓకే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ దగ్గర స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది అట్లీస్ట్ ఏంటంటే ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేసుకోవడం అనేది క్లియర్ గా జరుగుతుంది ఈ లెవెల్ దగ్గర రిజెక్షన్ జరిగింది అండ్ మార్కెట్ రిట్రెస్ జరిగింది గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో గ్యాప్ ఫిల్ చేసింది మార్కెట్ స్టేబుల్ అయింది అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ రిజెక్షన్ క్యాండిల్ ఫార్మేషన్ జరిగింది ఓకే దాని తర్వాత బుల్లిష్ ఎంగల్ఫింగ్ క్యాండిల్ ఫార్మేషన్ జరిగింది అక్కడ నుంచి కూడా ర్యాలీ అయ్యి ఈ యొక్క లెవెల్ అనేది బ్రేక్అవుట్ చేసుకుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో డెఫినెట్ గా ఏంటంటే ఈ లెవెల్ దగ్గర చూడండి ఎగ్జాక్ట్ గా గీత కొట్టినట్టు అక్కడ రాగానే వెంటనే అట్లీస్ట్ కాల్ సెల్ చేసే వాళ్ళు కాల్ సెల్ చేసుకున్నారు ఎవరైతే లాంగ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఎగ్జిట్ అయినట్టు తెలుస్తుంది మళ్ళీ రిట్రేస్మెంట్ లో యాడ్ చేశారు ఓకేనా సో అందుకని ఈ లెవెల్స్ అనేది మనకి హెల్ప్ అవుతాయి ఓకే ప్రస్తుతానికి మనకి వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్ స్విచ్ చేద్దాం స్విచ్ చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క మార్కెట్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం మనం చూసుకున్నట్టయితే ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే ఇదే లెవెల్ అనేది హోల్డ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మార్కెట్ స్ట్రక్చర్ బాగుంది ఈ యొక్క లెవెల్ దగ్గర ఓకే అండ్ ఇక రెసిస్టెన్స్ విషయానికి వస్తే కొద్దిగా షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను హా ప్రస్తుతం ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఏ విధంగా చేంజ్ అయింది అనేది ఒకసారి చూద్దాం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మనకి సెప్టెంబర్ హా ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది మనకున్న రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ లెవెల్ అనేది మార్కెట్ బ్రేక్అవుట్ అయిందో ఒకసారి ఫైవ్ మినిట్స్ లో చూద్దాం ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఎందుకంటే రౌండ్ నంబర్ కదా ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అనేది రౌండ్ నంబర్ అది ఇనీషియల్ గా ఏం చేశారంటే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ కి వచ్చినప్పుడు వెంటనే సెల్లింగ్ చేసేసారు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో బట్ సెకండ్ అటెంప్ట్ లో ఏం జరిగింది సక్సెస్ఫుల్ బ్రేక్అవుట్ అయింది చూడండి పెద్ద క్యాండిల్ తో బ్రేక్అవుట్ అయింది ఇది హ్యూజ్ వాల్యూమ్ క్యాండిల్ అనుకోవచ్చు మనం అండ్ బుల్లిష్ మారు బోజు కనిపిస్తుంది ఓకే క్యాండిల్ చక్కగా బ్రేక్అవుట్ అయింది అక్కడ నుంచి కూడా ట్రెండ్ అనేది అప్ సైడ్ అయింది బ్రేక్అవుట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి రీటెస్ట్ చేసింది ఎందుకంటే చాలా మంది ఒక మేబీ ఈ క్యాండిల్ బ్రేక్ కోడ్ దగ్గర వెయిట్ చేసి ఉండొచ్చు ఏది ఎంట్రీ తీసుకోవడానికి ప్రాబబ్లీ వాళ్ళ కోసం ఒకసారి ట్వైస్ అనేది రిట్రేస్ అయింది అక్కడ నుంచి కూడా మళ్ళీ రిజెక్షన్ జరిగి పైకి వెళ్ళటం అనేది జరిగింది ఓకే ఫైవ్ మినిట్స్ క్యాండిల్ అయితే బ్రేక్అవుట్ క్లియర్ గా అర్థమైందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఇక వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్ కి స్విచ్ అవుదాం హా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ప్రీవియస్ గా బ్రేక్అవుట్ అయింది కాబట్టి ఏం చేస్తారు వీళ్ళు ఇక్కడ ఉండరు ఎందుకంటే మార్కెట్ దాటి వెళ్ళిపోతుంది కదా సెల్లర్స్ దూరంగా వెళ్ళిపోతారు ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కి స్విచ్ అయ్యారు ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్విచ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది అండ్ విషయం ఏంటంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎందుకు పాజిటివ్ గా ఉందంటే యాక్చువల్ గా ఈ యొక్క రెండు వేల రూపాయల నోట్లు ఉన్నాయి కదా ఆర్బీఐ ఏం చేసిందంటే ప్రతి బ్యాంకు కూడా గైడ్ లైన్స్ అనేది ఇచ్చింది రెండు వేల రూపాయలు ఎవరైతే రిటర్న్
మీకు వచ్చిన ఇన్ఫ్లో ఏదైతే ఉందో దాంట్లో టెన్ పర్సెంట్ అనేది పక్కకు పెట్టండి దాని మొత్తం కెపాసిటీని వీటికి బిజినెస్ పర్పస్ అనేది యూజ్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి నామ్స్ జారీ చేసింది ఓకే అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆ యొక్క రెండు వేల రూపాయలు రావడం ఏదంతా తగ్గిపోయి నార్మల్ స్టేజ్కి రావడం జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేసిందంటే ఆర్బీఐ ఈ టెన్ పర్సెంట్ మీరు రిజర్వ్ చేయాలని చెప్పింది కదా బిజినెస్ అనేది వాడకుండా ఇప్పుడు దీని మీద ఏంటంటే దీన్ని ఎత్తి వేస్తున్నాం అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఐసీఆర్ఆర్ అంటాం ఆ యొక్క తీసివేత అనేది రావడం జరిగిందో ఇప్పుడు బ్యాంకులకి ఏంటంటే కొద్దిగా పాజిటివ్ అనిపించింది ఇది పాజిటివ్ న్యూస్ కదా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ టెన్ పర్సెంట్ బ్లాక్ అయిన కెపాసిటీ అమౌంట్ను కూడా ఇప్పుడు బిజినెస్ పర్పస్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఎప్పుడైతే న్యూస్ రావడం జరిగిందో బ్యాంక్స్లో ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ మొమెంటం అనేది కనిపించింది ఎనీ హౌ మనకి ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్ అనేది మనకున్న రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అదేవిధంగా సపోర్ట్ ఎక్కడికి షిఫ్ట్ అయింది అనేది ఒకసారి చూద్దాం సపోర్ట్ అయితే నాకైతే నలభై నాలుగు వేల ఐదు వందల దగ్గర కనిపిస్తుంది సో ప్రస్తుతానికి డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేద్దాం ఓకేనా ఎందుకంటే మార్కెట్ కొద్దిగా వాలిటైల్ గా ఉంది కాబట్టి సేఫ్ ప్లేయర్స్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే నలభై నాలుగు వేల ఐదు వందల పుట్టును సెల్ చేస్తున్నారు అండ్ అప్ సైడ్ కొద్దిగా రిస్క్ తీసుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్ దగ్గర కాల్ అయితే సెల్ చేస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది ఇదేంటంటే ఎప్పుడైతే దగ్గరగా ఉన్న కాల్స్ కానీ పుట్స్ కానీ సెల్ చేస్తారో దాంట్లో రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది రివార్డ్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో అగ్రెసివ్ ప్లేయర్స్ మాత్రమే దగ్గరకు వెళ్ళి ఈ యొక్క కాల్స్ పుట్స్ అనేది సెల్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే ఇక మార్కెట్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం అండ్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం మనకున్న లెవెల్స్ అనేది చూసుకున్నట్టయితే నలభై నాలుగు వేల ఐదు వందల లెవెల్ అనేది మనకున్న రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం నలభై ఐదు వేల మూడు వందల ఎనభై రెండు అనేది మనకున్న రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ సపోర్ట్ విషయానికి వస్తే నలభై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది అనేది సపోర్టు అదేవిధంగా ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం నలభై నాలుగు వేల ఐదు వందలు అనేది మనకున్న సపోర్ట్ లెవెల్స్ అనమాట ఇది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఉన్న లెవెల్స్ సో ఒకసారి నెక్స్ట్ వీక్ ఎలా ఉంది అనేది జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ అనేది తీసుకుందాం ఓవర్ వ్యూ తీసుకుంటే ఇక్కడ నలభై ఆరు వేల దగ్గర ఎక్కువగా సెల్ చేసినట్టు తెలుస్తూ ఉంది అదేవిధంగా హా నలభై ఐదు వేల దగ్గర కూడా ఉన్నారు బట్ పుట్స్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ అఫ్ కోర్స్ నలభై ఐదు వేల ఐదు వందల దగ్గర కూడా ఉన్నారు రౌండ్ నంబర్ దగ్గర మాత్రం ఉన్నారు ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది బిల్డప్ అయింది బట్ ఓవరాల్గా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఈ యొక్క పుట్స్ ఎక్కువగా సెల్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది మార్కెట్ మొమెంటం అప్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి అండ్ హా లాస్ట్ వీక్ ఓవరాల్గా ఎలా ఉంది అనేది చూద్దాం హా పుట్సే సెల్ చేశారు ఓకేనా ఒకసారి నిఫ్టీ కూడా చూద్దాం ఓవర్ వ్యూ అనేది దీంట్లో కూడా పుట్స్ ఎక్కువగా సెల్ చేశారు ప్రస్తుతం అయితే మొమెంటం అప్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి దూరంగా ఉండి పుట్స్ అనేది సెల్ చేసుకుంటున్నారు ఇక మనకి ఫిన్ నిఫ్టీ అనేది చూద్దాం ఫిన్ నిఫ్టీలో సేమ్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అనేది మార్క్ చేస్తే చూడండి ఈ యొక్క లెవెల్ దగ్గర ఏమైందంటే బ్రేక్అవుట్ అయింది యాక్చువల్ ట్వంటీ థౌసండ్ లెవెల్ అనేది మనకున్న ఏంటి రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ డైరెక్ట్ గ్యాప్ అప్ అయింది రిజెక్షన్ జరిగింది గ్యాప్ ఫిల్ చేసేసింది ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ మనం రేంజ్ మార్క్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క రేంజ్ని జస్ట్ కిస్ చేసింది అనమాట ప్రీవియస్ దాంట్లో ఏంటంటే కొద్దిగా వైలేషన్ చేసింది ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ కిస్ చేసి వెంటనే వెళ్ళిపోయింది అంటే కొంచెం బుల్లిష్గా ఉన్నారు అనమాట కొంచెం ఎగ్జ యాంగ్జైటీగా ఉన్నారు సో గ్యాప్ అప్ అయింది మళ్ళీ వచ్చింది గ్యాప్ ఫిల్ చేసుకుంది ఈ యొక్క ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ రేంజ్లోకి రాగానే వెంటనే గ్యాప్ ఫిల్ అవగానే రిజెక్షన్ అనేది జరిగింది దాని తర్వాత క్యాండిల్ చూస్తే ఇదేం ఫస్ట్ రిజెక్షన్ దాని తర్వాత ఇండే శిష్యనే బట్ ట్వంటీ థౌసండ్ పైన కంఫర్టబుల్గా అయితే కూర్చుంది అనమాట దాని తర్వాత కొద్దిగా పైకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేసింది కానీ వెళ్ళలేదు ఇన్ సైడ్ క్యాండిల్ ఫార్మేషన్ జరిగింది చూడండి దాని తర్వాత లోవర్కి మళ్ళీ బ్రేక్ చేయడానికి ట్రై చేసింది ఇక్కడ చూడండి టూ రిజెక్షన్ క్యాండిల్స్ అనేది వచ్చినాయి అనమాట కైండ్ ఆఫ్ ట్వీజర్ బోటం అంటాం ఓకేనా టూ టైమ్స్ రిజెక్ట్ చేసింది మళ్ళీ ఇక్కడ దాని తర్వాత చక్కగా బ్రేక్అవుట్ అయింది అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఈ యొక్క కన్సల్టేషన్ ఏదైతే ఉందో కన్సల్టేషన్ చక్కగా బ్రేక్అవుట్ అయింది అండ్ ఈ యొక్క లెవెల్ని కూడా రెస్పెక్ట్ చేయలేదు అప్ సైడ్ ఒకసారి ఫైవ్ మినిట్స్కి వెళ్దాం చూడండి మనకి రెస్పెక్ట్ చేస్తుందా లేదా అనేది ఈ యొక్క క్యాండిల్ యొక్క ఫార్మేషన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో మనకి ఇండేషియేషన్ క్యాండిల్ ఫార్మేషన్ జరిగింది అనుకోండి దెన్ ఏంటంటే మనం సంశయించాలి లేదా రెడ్ క్యాండిల్ ఫార్మేషన్ జరిగిందంటే రిజెక్షన్ అనమాట లేకపోతే మనకి షూటింగ్ స్టార్ ఫార్మేషన్ జరిగితే ఇక్కడ
ఈ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ లాగా ఉన్నాయన్నమాట ఇమీడియట్గా దగ్గరగా దాని తర్వాత ట్వంటీ థౌసండ్ అనేది స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్గా ఉంది ప్రస్తుతం మనం ఏం చేద్దామంటే ట్వంటీ థౌసండ్ అండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అనేది మార్క్ చేసుకుందాం ట్వంటీ థౌసండ్ ఇదైతే ప్రీవియస్గా ఉన్న లెవెలే ప్రస్తుతానికి మనకి సపోర్ట్ లెవెల్ లాగా ఉందనమాట సారీ ఇది ప్రీవియస్ రెసిస్టెన్స్ కదా ఈ షిఫ్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎక్కడికి షిఫ్ట్ అయింది ట్వంటీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్కి షిఫ్ట్ అయింది దీన్ని మనం ఏం చేద్దామంటే ట్వంటీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అనేది ఒక మార్క్ చేసుకుందాం అది రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అనమాట ఇది రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఉండాల్సిన పంతొమ్మిది వేల ఏడు వందల ఎనిమిది వందల దగ్గర ఉండాల్సిన సపోర్ట్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయింది చూడండి ట్వంటీ థౌసండ్కి వచ్చేసారు మార్కెట్ పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇరవై వేల మూడు వందల అనేది మనకున్న రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అదేవిధంగా మనకున్న ఎనదర్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ వచ్చేసరికి ఇరవై వేల రెండు వందల ఇరవై రెండు ఈ రెండు లెవెల్స్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫిన్ ఎఫ్టీలో ఇకపోతే మనకి సపోర్ట్ వచ్చేసరికి ఇరవై వేల అరవై ఆరు దాని తర్వాత రౌండ్ నంబర్ వచ్చేసరికి ఇరవై వేలు సో ఈ రెండు కూడా మనకున్న సపోర్టు ఈ రెండు కూడా మనకున్న రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ అనమాట ఫిన్ నిఫ్టీలో సో ఒకసారి ఫిన్ నిఫ్టీ ఓవర్ వ్యూ అనేది చూస్తే కూడా ప్రస్తుతం ఏంటంటే ఎక్కువ మంది పుట్సే సెల్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వీక్ అనేది ఒక్కసారి చూద్దాం నెక్స్ట్ వీక్లో మనకి పెద్దగా యాక్టివిటీ లేదు పంతొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల దగ్గర మాత్రం చాలా అగ్రెసివ్గా పుట్స్ అనేది సెల్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది ఇక మిడ్ క్యాప్ నిఫ్టీ అనేది మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క తొమ్మిది వేల రెండు వందల దగ్గర మనకి సెప్టెంబర్ లెవెంత్ ఓకేనా మనకి ఎక్స్పైరీ ఉంది ఇక్కడ చూడండి మనకి తొమ్మిది వేల రెండు వందల దగ్గర ఏంటంటే ఈ యొక్క రెసిస్టెన్స్ అనేది క్రియేట్ అయి ఉంది ఇకపోతే తొమ్మిది వేల ఒక్క వందల దగ్గర సపోర్ట్ అయితే కనిపిస్తుంది స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది తొమ్మిది వేల రెండు వందల దగ్గర ఒకసారి చూద్దాం తొమ్మిది వేల రెండు వందల పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పేసి హా ప్రీవియస్గా కూడా అదే లెవెల్ అనేది ఉంది ప్రస్తుతం అదే లెవెల్ అనేది వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇకపోతే ఫ్రెండ్స్ ఫిన్ ఎఫ్టీలో మనం డ్రా చేసుకున్న లెవెల్స్ విషయానికి వస్తే మార్కెట్ ఏమైందంటే ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంది రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంది బ్రేక్అవుట్ అయింది బట్ ఏం జరిగిందంటే గ్యాప్ ఫిల్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు ఓకే అక్కడ నుంచి కూడా యాక్చువల్ గా డౌన్ సైడ్ బ్రేక్అవుట్ అయింది బ్రేక్అవుట్ అయిన అంటే కొద్దిగా ఫోర్స్ రావడం జరిగింది డౌన్ సైడ్ మళ్ళీ అగైన్ ఏంటంటే ఈ యొక్క లెవెల్ అనేది బ్రేక్అవుట్ జరిగి ఒక రకంగా ఏంటంటే సిఐపి అనమాట ప్రీవియస్ గా ఇదేంటిది రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అదే రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ దగ్గర మళ్ళీ సపోర్ట్ తీసుకొని పైకి వెళ్ళడం అనేది జరిగింది ఓవరాల్ గా మిడ్ క్యాప్ లో అయితే స్టిల్ అప్ సైడ్ మూమెంట్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంది ఇక వన్ అవర్ స్ట్రక్చర్ లో కొద్దిగా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ గానే ఉంది ఎందుకంటే ఇది లెవెల్ బ్రేక్అవుట్ అయింది బట్ ఇక్కడ ఇమీడియట్ గా రిజెక్షన్ వచ్చింది ఒక స్కాల్పర్ మాత్రమే ఈ యొక్క లెవెల్ బ్రేక్అవుట్ అయితే ప్రాఫిట్స్ అనేది ఎర్న్ చేయగలడు అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ టూ ఇండియా క్యాండిల్ దాని తర్వాత మళ్ళీ రివర్స్ తీసుకుంది ఇక్కడ ఈ క్యాండిల్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ లో అక్కడ నుంచి కూడా మళ్ళీ ర్యాలీ అనేది చేసింది కొద్ది కన్ఫ్యూజన్ గానే ఉంది డెఫినెట్ గా ఇక వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్ కి వెళ్ళి రేంజెస్ అనేది చూద్దాం ప్రస్తుతం ఏంటంటే ఈ యొక్క సపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ సపోర్ట్ అనేది షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ రెసిస్టెన్స్ అయితే మనకి ఎక్కడ లేదు అందుకని డే హై మాత్రమే రెసిస్టెన్స్ గా మార్చ్ చేస్తున్నాను అండ్ వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్ లో ఇక్కడ సపోర్ట్ కొద్దిగా షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను డౌన్ సైడ్ ఇకపోతే ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసరికి మనకి పంతొమ్మిది వేల సారీ తొమ్మిది వేల రెండు వందల రెసిస్టెన్స్ ఉంది దాని తర్వాత స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ వచ్చేసరికి తొమ్మిది వేల ఒక్క వంద దగ్గర కనిపిస్తుంది నాకైతే తొమ్మిది వేల ఒక్క వంద తొమ్మిది వేల దగ్గర స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది సో చూద్దాం హా ప్రస్తుతం ఇదైతే తొమ్మిది వేలు తొమ్మిది వేలు ఒక్క ఉంది అంటే మరీ క్లోజ్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా వెరీ రిస్కీగా ఉంటుంది సో ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే తొమ్మిది వేల లెవెల్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేద్దాం డిస్టెన్స్ లో ప్రస్తుతం మనకున్న క్లియర్ గా ఉన్న రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ వచ్చేసరికి తొమ్మిది వేల రెండు వందలు తొమ్మిది వేల నూట నలభై ఏడు ఇవి రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ దాని తర్వాత తొమ్మిది వేల డెబ్బై మూడు అండ్ తొమ్మిది వేలు అనేది మనకున్న సపోర్ట్ లెవెల్స్ మిడ్ క్యాప్ నిఫ్టీలో సో ఇవి మనకున్న ప్రస్తుతం లెవెల్స్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో మన వీడియోస్లో కొన్ని స్టాక్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాం అండ్ ఇండికేటర్స్ గురించి కూడా కొన్ని అప్డేట్స్ అనేది చేసుకుంటున్నాం వాటిని ఒకసారి చూడండి ఈ యొక్క స్టాక్స్ మీకు మేబీ హెల్ప్ అవుతాయి ఏమో ఒకసారి మీరు కూడా ఓన్గా రీసెర్చ్ అనేది చేసుకోండి దాని తర్వాత ప్రీ మార్కెట్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం గ్లోబల్గా సెంటిమెంట్ ఎలా ఉంది అండ్ ఓవర్ వ్యూ అంటే